，对不起。沙特，我不是来听我的律师跟我道歉的。这句对不起，是我替你跟我的助理说的，他很忙，而你没有预约。我这出了状况，很急。那一百五十页的合同，你已经签了吗？你是我们的法律顾问，但你没有听取法律顾问的意见。我在这儿等了你一早上，一上午我都耗在这儿，你知道我的时间多宝贵吗？那是因为你知道你犯的过错会导致五百亿的市值灰飞烟灭。我只想知道，你能阻止这一切吗？我要百分之三十，不可能。其他律师都是百分之十五，那你就去请其他律师。我想问的是，你对我的敌人，是否也会像你对我这么横？我并没有开启战斗模式，这是我最友好的时刻。好，就百分之三十。准备合同。嗯，我喜欢他，有气场。我最讨厌那种对我唯命是从的律师。明白，千军万马去上将首级。对，替我取他们首级。好。皮娜已经上班了吧？我知道，但他现在不是刚回来吗？那你别忘了跟罗明说辞职的事儿啊！怎么在这儿打电话呀？哦，家里的事儿。喂，您好。准备好了吗？都已经准备好了。嗯。罗老师，你有事吗？有，重要吗？不重要。那那你们先忙吧。嗯、发现问题了吗？这份合约，我们当时在给法律意见书的时候就已经提示过风险了。这不是一份普通的远期合约。它是一系列期权的组合，被称为累计期权。累计期权在香港被称为 accumulator。呃，有一个非常非常生动的解释是说 ，accumulator。没错 ，accumulator 和 accumulator 是谐音，它的意思就是我迟一点杀死你。也就是说，如果签这份合约，迟早会死。你们这种累计期权的合约设计本身就是不平等的，违反了合约的公平原则。那合约就是合约啊，你签了，你有什么办法呢？还是有办法的。嗯，比如说解除终止，或者重新签订补充条款。那也得双方都同意啊。你们这种产品是有巨大的向下风险的，往上给投资者的回报是很小、很有限制的，但是往下的风险可以是几十倍，甚至是几百倍。因此，如果你让投资者签了这样的合约，造成了巨额的亏损，在国外你们是要承担极大的法律责任的。那你们就到国外告我们好了吗？我们并不想兴师动众，所以还是先请你看一下，这是补充协议。我们老板他不会签的，即便我他会签的，如果他不签。我就告诉他妻子，他跟你的事儿。而且据我所知，他跟他妻子并没有婚前协议。你怎么知道他跟他老板有事儿啊？那你以为这么长时间我在干什么？
那既然您手里有大牌的话，我们应该一进去我们。你打牌的时候一上来就扔王炸吗？不会啊，那不就完了吗？那您让我查那么多国外的法律还有案件什么？让你查那些案件案例是为了提供给对方，让他跟他的老板去说服他们需要去说服的人。不过这招不要轻易用，除非确信奏效。不，除非确信对方没有重大疾病。比如说心脏病、高血压，我我不是故意要去刺激立委正的。我觉得吧，他心里一定有问题，典型的精神分裂。你想呀，他好起来的时候对丽娜母女可好了，但是他发作起来，那真的叫六亲不认了。哦，原来你是一个被法律耽误了的精神病专家呀。哎，罗老师，有一个问题我。他们为什么不去做亲子鉴定、啊？对，你为什么不带着你父亲去做亲子鉴定呢？或者说你父亲没事儿带着你去做个亲子鉴定？因为我们不需要啊。那他们就需要吗？因为周围的人都说他们不需要。那就要证明给周围的人看吗？罗老师，嗯，有一件事情。着急吗？我后面还约了人，不着急的话以后再说。不不急，不急。Thank you. Song you. Today is not my birthday. This is not my birthday. What is it? You finally decided to marry me. 谢谢，不客气。我只是出于好奇，你是怎么知道高凌的法律顾问跟他老板？因为我是丽娜。欢迎你回来